ফান্ডামেন্টাল অফ ম্যাথমেটিক্সের চ্যাপ্টার এইট যেটা বইয়ের থিওরি অফ ইকুয়েশনস সাজেশানের চ্যাপ্টার সিক্স আর টেন ফোর পস্তে সবাইকে পস্ত সলিউশনে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এখন যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে এই যেটা যে পাঁচ নম্বর এক্স টু দি পাওয়ার ফোর যে সমীকরণটা দেওয়া আছে সমাধান করো যেখানে দুইটি মূলের গুণফল ওয়ান হয় লাস্ট দু হাজার চোদ্দো সালে আসছে তো এই ফসলটার সলিউশন বইয়ে একেবারে সংক্ষেপে দেওয়া আছে অনেকে বুঝতে সমস্যা হয় তো আমি ভেঙে ভেঙে এখানে করে দেখানোর চেষ্টা করব যেখানে আমি ট্রয় করছিলাম আসলে ভিডিওটা সমস্যা হয়েছিল আবার কাটতে দিছি তো এখানে আমি এখনও কমপ্লিট করি না আরও কিছু আছে যেখানে রাফ দেখানো দরকার সেখানে আমি দেখাবো ওকে তো সবাই যা একটু মনোযোগ দিন আশা করি একবার যদি কেউ ভালো মনোযোগ দিন তাহলে তার আর এই অঙ্কে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয় তো ফার্স্ট অফটা আমি আবারও লিখছি এক্স টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস টু এক্স কিউব মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো সমীকরণটি সমাধান করো যেন দুইটি মূলের গুণফল ওয়ান হয় এটা ছিল প্রশ্ন এবং লাস্ট আমরা যদি খেয়াল করি দুই হাজার চোদ্দের পরে এই ম্যাথ আর আসে নাই সুতরাং যে কোনো সময়ে চলে আসতে পারে কারণ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় যেহেতু বোর্ডের প্রশ্নগুলোই দেয় বারবার তা আমরা এখানে কি লিখতেছি আমরা চার ঘাত বিশিষ্ট সমীকরণের মূল বের করার যে ফর্মুলা সেটা আমরা আগের পূর্ববর্তী লেকচারে আমি দেখাইছিলাম তো সমীকরণটি সমাধান করার মানে হচ্ছে আমাদের যে সমীকরণ যে মূল চারটি মূল আমরা ধরে নিচ্ছি যে এখানে এ বি সি ডি এই এ বি সি ডির মান বের করার হচ্ছে এই অঙ্কের মূল টার্গেট সো সেই টার্গেট পূরণ করতে হলে আমাদের সূত্রটা আবার একটু দেখাই দিই পরিচিত সূত্র যে চার ঘাত বিশিষ্ট যে মূলটা ছিল এ এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস বি এক্স কিউ প্লাস সি এক্স স্কোয়ার প্লাস টি এক্স ইকুয়াল ই জিরো সমীকরণের মূলটা যদি এটা হয় তাহলে এদের যোগফল হচ্ছে মাইনাস বি বাই এ গুণফল এরপরে সি বাই এ এরপর হচ্ছে মাইনাস ডি বাই এ এরপর হচ্ছে ই বাই এ সো এখানে আমরা আলফা বিটা এগুলোর পরিবর্তে এ বি সি ডি ইউজ করছি তো আমরা সলিউশন শুরু করে দিই পদত্ব সমীকরণ যেটা সেটা লেখা হয়েছে আমরা মূল সমূহ ধরে নিলাম এ বি সি ডি আমাদের মেইন টার্গেট যেটা এ বি সি ডি এর মান বের করা তা আমি কিন্তু এখনও বের করে নাই তো এখানে আমাদের যে মূলধন যোগফল এ প্লাস বি প্লাস সি প্লাস ডি সূত্র ছিল কি মাইনাস বি বাই এ তা আমরা যদি এ বি সি ডি এটা একটা রাফ সেটা লেখার কোনো দরকার নেই জাস্ট বোঝার সুবিধার্থ আমি লিখছি তো এখানে এ ইকুয়াল মানে হচ্ছে এক্স টু দি ভার ফোরের সহক এটা হচ্ছে ওয়ান বি ইকুয়াল হচ্ছে মাইনাস টু সি ইকুয়াল হচ্ছে মাইনাস থ্রি ডি ইকুয়াল হচ্ছে ফোর এবং ই ইকুয়াল যেটা সেটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এটা জাস্ট একটা রাফ পূজার সুবিধার্থে আমাদের প্রথম সূত্র যেটা ছিল সেটা ছিল মাইনাস বি বাই এ অর্থাৎ সূত্রে একটা মাইনাস আর আমরা দেখতেছি বির আগে একটা মাইনাস আছে তো দুই মাইনাসে মিললে হচ্ছে প্লাস টু আর এ মানে হচ্ছে ওয়ান সো টু বা ওয়ান মানে হচ্ছে টু সো এটা হচ্ছে এক নং তারপরে যে ফর্মুলাটা ছিল সেটা ছিল সবাই খেয়াল করুন সেটা ছিল সি বাই এ তো সি বাই এ বের করার যে সিস্টেম সেটা হচ্ছে এখানে আমরা দেখলাম সি হচ্ছে মাইনাস থ্রি আর এ হচ্ছে ওয়ান অর্থাৎ মাইনাস থ্রি বা ওয়ান হচ্ছে হচ্ছে মাইনাস থ্রি এটাকে আমরা দুই রং দিলাম আর তৃতীয় ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম মাইনাস ডি বাই এ আমরা দেখতে সি ডি এর মান হচ্ছে ফোর তো সূত্রের কিন্তু আমাদের মাইনাস মাইনাস আছে তো মাইনাস ফোর ভাগ হচ্ছে ওয়ান মানে হচ্ছে মাইনাস ফোর এটাকে আমরা যেটা দেবো সেটা হচ্ছে তিন নং এবং চার নং যেটা এ বি সি ডি সেটা হচ্ছে ই বাই ওয়ান তো আমরা আগে দেখে দেখতেছি ই কল হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তো মাইনাস ওয়ান ভাগ হচ্ছে ওয়ান মানে হচ্ছে ওয়ান এই যে এটা হ্যাঁ সো এটা আমরা দিলাম চার নং সেবিকরণ তো এগুলো কীভাবে হয়েছে আশা করি সবাই বুঝছেন সেইগুলো কীভাবে লেখে আমরা প্রথমে তো এটা কোনো সমস্যা হবে না এরপরে আমরা এটা প্রথমে এই যে এ বি প্লাস এ সি এই যেটা বোঝাচ্ছি এরপরে এ ডি এরপরে বি সি বি ডি এরপর হচ্ছে সি ডি হ্যাঁ এগুলা এগুলা লিখবেন আর তিনটা কীভাবে মিলাবেন এটা হচ্ছে প্রথমে এ বি সি এরপর হচ্ছে এ বি ডি এরপরে বি সি ডি ওকে এ বি ডি এরপরে এ সি ডি আছে এরপর হচ্ছে বি সি ডি হ্যাঁ এটা কেবল মাইনাস ফোর অর্থাৎ আমরা সামনে থেকে পিছনে যাব বাট পিছন থেকে সামনে আসা যাবে না বি এ হবে না কিংবা ডি সি এরকম লেখা যাবে না আর লাস্ট এটা তো এ বি সি ডি এটা কোনো সমস্যা নেই প্রথম লাস্ট এটার সমস্যা নেই আর এগুলো একটু খেয়াল করে আমরা বসাতে হবে কারণ এগুলো যদি ভুল হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই ম্যাটটা হবে না হ্যাঁ সিকোয়েন্স অনুযায়ী বসাতে হবে তো আমরা চার নং পর্যন্ত আশা করি সবাই ক্লিয়ার এতটুকু পর্যন্ত বলছি পরবর্তী লাইন শর্তমতে এ বিকেল ওয়ান কোথেকে আসছে এটা প্রশ্ন থেকে আসছে যে আমাদের প্রশ্নটা যেটা বলছে যে আমাদের সমীকরণগুলো এমনভাবে সমাধান করতে হবে যেন দুইটি মূলের গুণফল ওয়ান হয় তো আমরা এখানে দেখতেছি প্রশ
সেটাকে আমরা দিলাম পাঁচ নং আমাদের মেইন টার্গেট আবার বলতেছি এগুলোকে ক্যালকুলেশন করে এ বি সি ডির মান বের করা এদিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে তো এখন এটা বের করতে হলে আমরা সবাই খেয়াল করুন চার নং হতে পাই হ্যাঁ চার নং হতে এখানে লিখছি এ বি সি ডি ইকুয়াল হচ্ছে মাইনাস ওয়ান সো মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ সি ডি ইকুয়াল হচ্ছে আমাদের মাইনাস ওয়ানই হবে কারণ এ বি ইকুয়াল হচ্ছে যেহেতু ওয়ান তারপর বলতে সি এ বি সি ডি ইকুয়াল হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এটা হচ্ছে সাইন নং থেকে পাইছি আর এ বি যেটা সেটার মান হচ্ছে ওয়ান অর্থাৎ সি ডি সি ডি ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা কী কী মান জানলাম এ বির মান জানলাম হচ্ছে ওয়ান আর একটা মান এখন শিখলাম সেটা হচ্ছে সি ডি সেটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এই মানগুলো আমাদের পরবর্তীতে কাজে লাগবে কারণ আগে বার করে রাখতে হচ্ছে আর কি সো এটাকে দেওয়া হয়েছে ফার্স্ট নং আর এটা হচ্ছে ছয় নং ফরওয়ার্ড লাইন সো তিন নং হতে আমরা যেটা পাইছি আমরা এ বির মান লাগবে আমাদের এ প্লাস বি এর মান লাগবে সবাই খেয়াল করুন আমাদের এ প্লাস বি এর মান লাগবে এ বির মান লাগবে তারপরে সি প্লাস ডি এর মান লাগবে সি ডির মান লাগবে তো আমরা এ প্লাস এ বির মান পেয়েছি আর এখন আমাদের যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে এ প্লাস বি এবং আরটা যেটা সেটা হচ্ছে সি প্লাস ডি এগুলো আমাদের মানগুলো লাগবে তো এই কারণে আমরা এগুলো নিয়ে কাজ করবো এখন তো তিন নং হতে আমরা যেটা পাইছি এটা এখানে সেটা লেখা হয়েছে এ বি সি প্লাস এ বি ডি প্লাস এ সি ডি এই যে প্লাস বি সি ডি ইকুয়াল মাইনাস ফোর এখানে যদি আমরা এ বি কমন নেই তাহলে সি প্লাস ডি তারপরে এখানে হচ্ছে আমরা সি ডি যেটা সেটার মান ছিল মাইনাস ওয়ান তো মাইনাস ওয়ান ইন্টু এ মানে হচ্ছে মাইনাস এ আর এখানে হচ্ছে যে সি ডি মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস বি ইকুয়াল হচ্ছে মাইনাস ফোর তো আমরা কিন্তু এখনও এ প্লাস বি কিংবা সি প্লাস ডি এর মান পাই নাই এটা পেতে হলে আমাদের এক নংয়ের সাথে সাত নং যোগ করতে হবে আমরা এক নং যেটা পেলাম এ প্লাস বি প্লাস সি প্লাস ডি ইকুয়াল হচ্ছে টু হচ্ছে এক নং আর এখন যেটা পেয়েছি সাত নং এ ছিল সাত নং এই দুইটা আমরা যোগ করব ওকে তো এই দুইটা আমরা যোগ করব আর একটা বিষয় হচ্ছে এ বি যেটা সে যেটা আমরা কভার নিছি সেটার মান হচ্ছে আমাদের ওয়ান সো এটা লেখার দরকার নেই অর্থাৎ ওয়ানের সাথে সি ডি যোগ করলে তো সি ডি হবে হ্যাঁ তো আমরা যেটা আবার বলছি এ প্লাস এ বি যেটা আমরা কভার নিছি এটার মান হচ্ছে ওয়ান হ্যাঁ সো ওয়ানের সাথে সি প্লাস ডি গুণ করলে তো সি প্লাস ডিই হয় সেই কারণে পরবর্তী লাইনে এটা হবে আর কি সো এটা আমি লিখলাম এখানে তো আমরা এক নং প্রথমে লিখলাম এ প্লাস বি প্লাস সি প্লাস ডি ইকুয়াল টু আর সাত নং যেটা পেলাম এটা হচ্ছে মাইনাস এ এরপরে মাইনাস বি এরপরে প্লাস সি প্লাস ডি ওকে তো আমরা যদি এখানে ক্যালকুলেশন করি আমরা কি করছি যোগ করছি তো এটা বাদ আমরা দেখতেছি টু সি প্লাস টু ডি ইকুয়াল হচ্ছে মাইনাস টু আমরা টু কমন নিলে সি প্লাস ডি মাইনাস টু আর এটা যদি বাক করা হয় তাহলে ওয়ান হয় তো আমরা সি প্লাস ডি এর মান পেলাম তো সি প্লাস ডি এর মান পেলাম আমাদের আর একটি মান যেটা দরকার সেটা হচ্ছে এ প্লাস বি এর মান দরকার হ্যাঁ অর্থাৎ এ প্লাস বি এর মান এবং এ বির মান যদি আমরা পেয়ে যাই তাহলে আমরা এ মাইনাস বি এর মানও পাবো এবং সেটা দুইটা যোগ করলে এরপরে আমরা এ বি এ বি এর মান পাবো আর কি সেই কাজগুলো প্রসেসগুলো মানে কয়েকবার প্র্যাকটিস করলে হয়ে যাবে তা আমরা যেটা পেলাম সি প্লাস ডি ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান সে এখন আমরা এক নগে যেটা পেলাম সেটা আবারও লিখি যে এ প্লাস বি প্লাস সি প্লাস ডি ইকুয়াল হচ্ছিলো টু তাহলে এ বি ইকুয়াল হচ্ছে থ্রি কীভাবে থ্রি হয় সবাই খেয়াল করুন এ প্লাস বি প্লাস সি প্লাস ডি এর মান যেটা সেটা ছিল মাইনাস ওয়ান এ যেটা সি প্লাস ডি ছিল মাইনাস ওয়ান তো সি প্লাস ডি এর পরিবর্তে আমরা মাইনাস ওয়ান লিখতে পারি ইকুয়াল হচ্ছে টু তাহলে এ বি ইকুয়াল টু প্লাস ওয়ান মানে হচ্ছে থ্রি ওকে তো আমরা এখন এ প্লাস বি এর মান জানি থ্রি আর এ বির মান আগে পাইছি ওয়ান এই যে এটা সেই দুইটা ক্যাল ক্যালকুলেশন করে এখন আমরা এ মাইনাস বি এর মান বের করতে পারবো তো আমরা জানি যে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর এবি তো এটা রোড ফাইভ হয়েছে কীভাবে সবাই খেয়াল করুন তো এই লাইনটা আমি এখানে দেখাই এই যে অংশটা এ প্লাস বি এর মান আমরা যেটা পেলাম সেটা ছিল থ্রি সো থ্রি স্কোয়ার মাইনাস ফোর আর এ বির মান হচ্ছে ওয়ান সো এটা যদি করি এখানে হয় নাইন মাইনাস ফোর হ্যাঁ নাইন মাইনাস ফোর মানে হচ্ছে ফাইভ সো এটা ছিল এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের মান হচ্ছে ফাইভ অতএব এ মাইনাস বি ইকুয়াল রোড ফাইভ হ্যাঁ হোল স্কোয়ার দিকে চলে আসলে রোড ফাইভ ক্লাস সেভেনের অঙ্ক তো এখন আমরা এ প্লাস বি এর মান পেলাম আর এ মাইনাস বি এর মান পেলাম আমাদের মেইন টার্গেট যেটা বলছি এ এবং বির আলাদা আলাদা মান বের করা এটা করতে হলে আমাদের এই দুইটা যোগ করতে হবে তো আমরা কী পেলাম এ প্লাস বি ইকুয়াল থ্রি আর এ মাইনাস বি ইকুয়াল রোড ফাইভ আমরা যদি যোগ করি সো বি বি ক্
সেটা যদি আট নং দিই আর এটা যদি কত নং দিই নয় নং ওকে তো এখানে কী করা হয়েছে এইট প্লাস নাইন করা হয়েছে হ্যাঁ তাহলে টু এ এখান থেকে এর মান ফেললাম এখন যদি আমরা এইট মাইনাস নাইন করি অর্থাৎ আট নং থেকে নয় নং বিয়োগ করি তাহলে আমরা বিয়ের মান পাবো কীভাবে এম প্লাস বি ইকুয়াল হচ্ছে আমাদের কত রুট সরি থ্রি আর এ মাইনাস বি ইকুয়াল হচ্ছে রুট ফাইভ সেটা যদি বিয়োগ করা হয় এটা মাইনাস এটা হয়ে গেছে প্লাস এটাও হয়ে গেছে আমাদের মাইনাস তো এখানে আমাদের এই যে এ এ বাদ বাকি থাকছে টু বি ইকুয়াল হচ্ছে আমাদের কত থ্রি মাইনাস রুট ফাইভ তো অতএ বি ইকুয়াল আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে থ্রি মাইনাস রুট ফাইভ বাঘ হচ্ছে টু সো বি এর মান এভাবে বের হয়েছে ওকে আমরা যোগ করে এর মান বের করলাম আর বিয়োগ করে বি এর মান বের করলাম একইভাবে আমরা যখন সি প্লাস ডি এর মান পেলাম এই যেটা মাইনাস ওয়ান আর সি ডি যেটা সেটা ছিল মাইনাস ওয়ান সো এখানে আমরা যে আগেরটার মতো আমাদের সি মাইনাস ডি এর মান লাগবে সুতরাং আমরা যেটা লিখব সুতরাং সি মাইনাস ডি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল কি সূত্র হচ্ছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মানে সি প্লাস ডি হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর সি ডি সেটার মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস ফোর ইন্টু হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে এই ক্ষেত্রে হয় ওয়ান প্লাস হচ্ছে ফোর মানে হচ্ছে ফাইভ তো এটা হচ্ছে সি মাইনাস ডি হোল স্কোয়ারের মান ফাইভ অতএব সি প্লাস ডি ইকুয়াল হচ্ছে আমাদের রোড ফাইভ ওকে তো আমরা সি মাইনাস ডি এর মান পেলাম মাইনাস ওয়ান এবং সি প্লাস ডি এর মান পেলাম রোড ফাইভ এখন যদি এটা যোগ করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে হয় এটাকে দিব আমরা কত নং আমরা অনেক নং দিয়ে ফেলছি ইতিমধ্যে নয় পর্যন্ত হয়ে গেছে এটা দিলাম দশ আর এরে দিলাম এগারো সো এখানে আমরা কি করব দশ প্লাস এগারো করব ওকে সি প্লাস ডি ইকুয়াল ছিল কত মাইনাস ওয়ান আর এখানে আমরা সি প্লাস এটা ছিল সি মাইনাস হ্যাঁ সি মাইনাস ডি এর মান বের করছি আমরা তো সি মাইনাস ডি এর মান যেটা সেটা আমরা পেলাম কত রুট ফাইভ সেটা যেহেতু যোগ করছি দের তো ডি ডি বাদ সো টু সি ইকুয়াল হচ্ছে মাইনাস ওয়ান প্লাস রুট ফাইভ অতএব সি ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান প্লাস রুট ফাইভ ভাগ হচ্ছে কত টু একইভাবে আমরা যদি দশ মাইনাস এগারো করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা পাবো সি প্লাস ডি ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান আর এখানে সি মাইনাস ডি ইকুয়াল রোড ফাইভ আমরা যেহেতু বিয়োগ করতেছি সো এটা মাইনাস প্লাস এটা মাইনাস এখানে আমরা পাচ্ছি টু ডি ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান মাইনাস রোড ফাইভ অতএব ডি ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান মাইনাস রোড ফাইভ বাক টু অর্থাৎ আমরা আমাদের সলিউশন বের হয়ে গেছে আমরা এর মান পেলাম এটা থ্রি প্লাস রোড থ্রি বাক টু বি ইকুয়াল থ্রি মাইনাস রোড সরি কী বলতেছি এ ইকুয়াল থ্রি প্লাস রোড ফাইভ বাক টু বি ইকুয়াল থ্রি মাইনাস রোড ফাইভ বাক টু সি ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান রোড ফাইভ বাক টু এবং ডি ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান মাইনাস রোড ফাইভ বাক টু তাহলে অতএব নির্ণয় সমাধান নির্ণয় সমাধান আমরা যদি প্রথমে এ কমা বির এই দুইটা লিখি আর কি এ বি এর মান যদি একসাথে লিখি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা যেটা পাবো থ্রি প্লাস মাইনাস রোড ফাইভ বাক টু এবং সি ডির মান যদি একসাথে লিখি সি কমা ডি ইকুয়াল কত মাইনাস ওয়ান মাইনাস রুট ফাইভ বাক টু দুইটার মানে সেম অথবা যদি আপনি আলাদা আলাদা লিখতে চান তাহলে বি সি ডি লিখে এগুলো আলাদা আলাদা লিখে দেবেন থ্রি প্লাস রুট ফাইভ বাক টু সে আলাদা লিখলে সবচেয়ে ভালো হয় আমরা ক্রম অনুযায়ী লিখব আর কি থ্রি মাইনাস রুট ফাইভ বাক টু এরপরে মাইনাস ওয়ান মাইনাস রুট ফাইভ বাক টু প্লাস হ্যাঁ মাইনাস ওয়ান মাইনাস রুট ফাইভ বাক টু সো এটাই ছিল সলিউশন এ বি সি ডির মান হচ্ছে এটা হ্যাঁ সো অনেক প্রসেস আমরা কীভাবে প্রথমে কি করব আমরা একটু হেডিং শিরোনামগুলো বলে দিই মানে মূল অংশগুলো আমরা প্রথমে পদার্থ সমীকরণটা লিখবো মূলগুলো লেখে মূলগুলোর যে মান চারটা মান সে চারটা মান লিখবো শর্ত মতো যেটা আছে সেটা লিখবো এরপরে কাজ হচ্ছে আমরা চার নং হতে যে যে মানটা সেটা থেকে আমরা সি ডির মান বের করব তারপরে আমরা তিন নং হতে আমরা ক্যালকুলেশন করে এ মানটা বের করে একের সাথে এই যে সাত নং আমরা যোগ করে সি প্লাস ডি এর মান বের করবো আমাদের সি প্লাস ডি বের করলে হবে না আমাদের এ প্লাস বিও লাগবে সো এটা করতে হলে আমরা এক নং আবার লিখবো সেখান থেকে এ প্লাস বিও বের করবো এরপরে এ প্লাস বি এবং এ বির মান যেহেতু জানা আসতে আমরা এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের ফর্মুলা বের করে এ প্লাস বি এ প্লাস বি এর মান বের করে ফেলবো 
सरि ए माइनस भि मान बेर फिलब एक सी प्लस डिर ये फर्मुला इखने जेट क्ज कर लम सेम प्रसेस एखे बेर सेम प्रसेस ए मानगुल्लो बेर ए बी सी डी ए चार्ट मान से चार मान बेर फिलब तो ये सोल्यूशन आशा करी सबा बुझान ना बुझले आर एक मैं प्रसेसगुलो अपनी अपन मत कर सजिए लिखभन एकटू प्रैक्टिस कर ले जाए हाँ तो सबाई भलो थकबें सुस्थान से आशा व्यक्त कर सब परीक्षार जो प्रस्तुति से प्रस्तुति भलो हूँ सब उज्जवल भविष्य कमना को ये शेष कर लाकुम